Domani sarà una giornata clou per il traffico cittadino e per il trasporto pubblico locale. La riapertura delle scuole, almeno due cantieri, metteranno a dura prova il sistema. La chiusura di una corsia di via Petrarca per il cantiere ha già provocato notevoli file e rallentamenti sul tratto che da Guido Monaco poi va verso la stazione, una situazione che è destinata con l'apertura delle scuole a peggiorare. Il Comune ha intanto messo in campo una misura modificando i tempi dei semafori della stazione, così che andare nel piazzale della stazione e svoltare a destra si potrà farlo nello stesso momento e non come prima. Altro snodo cruciale Fuori dalla città è la viabilità alternativa per i lavori a Ponte Buriano e soprattutto la strada del Castelluccio, dove il mancato rispetto di divieto di transito dei mezzi pesanti crea intoppi e situazioni di pericolo. Sì, domani sarà una giornata abbastanza complessa, soprattutto per, il, per la società anche del trasporto pubblico, perché gli autobus nel periodo della scuola, quindi che inizieranno domani il nuovo orario, sono molto di più rispetto a quelli del periodo di, di vacanza. E a questo si aggiunge probabilmente un aumento del traffico cittadino legato appunto alle aperture scolastiche, però eh, questo si misura non come tutti gli anni dove dei normali disagi si assestano nel giro di qualche ora, qualche ritardo che ci può stare i primi giorni, adesso siamo ad un banco di prova ancora più impegnativo perché eh, il senso unico in via Petrarca con i lavori eh, e con il traffico in aumento soprattutto in uscita attraverso via Guido Monaco probabilmente complicherà la viabilità cittadina e quindi in questo senso chiediamo non solo eh, di comprendere i disagi che ci possono essere nei primi giorni ma crediamo anche attenzione all'autorità per le eventuali disponibilità per modifiche che potrebbero essere necessarie dai prossimi giorni. In più eh, il cantiere di Ponte Buriano che obbliga le percorrenze a passare da Castelluccio e quindi aggravare un po' di più su quella frazione eh, metteranno sicuramente a dura prova anche in questo caso le percorrenze perché sono più lunghe, quindi i tempi sia di possibili ritardi che eventuali ingorghi che si possono creare complicheranno il problema delle coincidenze sia in città sia negli scambi con gli altri operatori. Vi chiediamo ai cittadini un po' di attenzione, di limitare possibilmente l'uso delle auto private, utilizzare magari i mezzi pubblici e allo stesso tempo chiediamo anche un po' di pazienza per qualche giorno che probabilmente sarà necessario per andare al regime. I problemi ci sono indubbiamente per cui io invito tutti alla pazienza. Per quello che riguarda il traffico cittadino sono state prese delle misure sui semafori per snellire il più possibile il traffico nel quadrilatero. Mi riferisco a via Piero da Francesca e via Petrarca che è possibile transitare solo in un senso. Vediamo come va domani che è il primo giorno. Se ci dovessero essere problemi diciamo, seri eh, provvederemo a, a attuare un'altra un modifica però mi riservo di dirla perché non vorrei creare aspettativa da parte dei cittadini ma abbiamo già un piano B se il piano A dovesse dare risultati non sufficienti sufficientemente efficace. Il tema di Ponte Buriano è un tema di viabilità diciamo, provinciale importante, purtroppo si è perso l'occasione di fare un lavoro nei mesi estivi in cui il traffico era ridotto e non c'erano le scuole. È stato affrontato adesso e quindi qualche problema naturalmente si crea. Il tempo che l'amministrazione provinciale ha inteso investire in questo lavoro è relativamente modesto, si parla di due mesi e spero veramente che si mantenga questo, questo impegno per far sì che il disagio sia ridotto al minimo. E a proposito di scuole e di autobus, alla vigilia della riapertura TM insieme a Rondine e al Comune di Arezzo ha annunciato un potenziamento del servizio proprio per collegare la cittadella della pace. Si tratta di cinque coppie di corse che saranno attive dal lunedì al venerdì da Arezzo per Rondine e viceversa e di due coppie di corse il weekend e i giorni festivi. Sì, Rondine sono alcuni anni che aveva chiesto la possibilità di un collegamento con la città di Arezzo per consentire agli studenti, agli insegnanti, ai visitatori di, di frequentare Rondine non solo per la scuola ma anche eh, per una normale visita. Questo si è reso possibile grazie alla collaborazione che TM ha attivato con la Regione, con la provincia e con il Comune di Arezzo e grazie ad un impegno economico straordinario siamo riusciti a realizzare cinque nuove coppie di autobus che raggiungeranno Rondine nel periodo scolastico e due coppie di autobus che durante i giorni festivi raggiungeranno la cittadella della pace. Quindi un collegamento importante sia dal punto di vista infrastrutturale ma soprattutto anche dal punto di vista culturale del segnale che diamo. Avere Rondine nella mappa delle località raggiunte dagli autobus TM in Toscana è sicuramente un vanto e è sicuramente un segnale di attenzione al territorio e anche ad una 
scuola che fa della pace, dei valori culturali e sociali eh, il primo obiettivo. La città della pace non è eh, un eremo, eh, si colloca idealmente, culturalmente nel cuore della città, nel cuore delle città perché l'azione di formazione che si fa a Rondine mira poi a cambiare le cose, a cambiare le città, le città ferite dalla guerra, a cambiare il mondo, quindi per noi è fondamentale stare legati alla città. È importantissimo per i visitatori che vengono a tutta Italia e arrivano al treno e dobbiamo da anni arrangiarci un po' alla meglio con i volontari, è importante per i cittadini di Arezzo che spesso eh, diciamo, sentono questi 9 km e mezzo eh, come 90 km, invece noi vogliamo che si sentano al massimo 900 metri, eh, un luogo amabile, un luogo familiare, un luogo calpestabile dove si può andare con i bambini, con le famiglie. Tra l'altro Rondine, la cittadella, si sta strutturando per accogliere in maniera conviviale, semplice e naturale proprio i cittadini di Arezzo, gli amici primi della cittadella. Insomma, si è parlato di un caffè letterario internazionale, in sostanza. Sì, eh, sì ora è sfuggita questa notizia, ma insomma eh, ne riparleremo brevissimo perché sarà proprio uno dei luoghi attrattivi per condividere le bellezze umane e culturali che avvengono a Rondine, questi giovani che vengono dai luoghi di guerra, con i ragazzi del quarto anno che vengono da tutta Italia, vedere il grande cambiamento dove nasce la speranza al posto dell'odio e della guerra. Quindi chiunque ad Arezzo deve poter, se vuole, venire ad attingere questa bellezza e questa forza. Ma ovviamente sono molto contento di questo collegamento perché Rondine viene ancora di più ad essere parte integrante del territorio comunale, lo è amministrativamente, ma il fatto che non ci fosse un servizio pubblico completo da Rondine a Piazza della Stazione e viceversa, un pochino qualche problema lo creava. Oggi c'è un collegamento certo, con orari interessanti, è certamente diciamo, pensato per le esigenze degli studenti di Rondine, sia lo studentato internazionale che il quarto anno a Rondine, ma di fatto è anche un'opportunità per gli aretini per andarsi a godere magari un pomeriggio eh, al sole a Rondine, in un posto bellissimo dove si svolge un'attività molto importante, molto qualificata, ma che è anche comunque bello in sé per sé. Quindi eh, parlavamo prima con il Presidente anche della nascita di un caffè internazionale che renderà ancora più eh, appetibile la curiosità dei cittadini di Arezzo di andare a visitare Rondine. Quindi sono molto contento di questo. L'operazione è stata possibile grazie all'impegno di molti, anche del Comune di Arezzo, che ha provveduto a sistemare la strada per consentire il passaggio degli autobus e quindi da eh, domani eh, Rondine è collegata con Arezzo in maniera più stretta ed efficace. Intanto, dal punto di vista aziendale, TM e le altre consorelle del TPL in Toscana sono in attesa del responso della Corte di Giustizia europea su quanto richiesto dal Consiglio di Stato e nel frattempo stanno lavorando con gli uffici della Regione Toscana per giungere ad un contratto ponte che porti la gestione fino al momento dell'affidamento definitivo. Allora, il periodo di transizione intanto non limita l'attività aziendale, avete visto che in questi anni è stata fatta un'importante operazione anche di rinnovo dei mezzi pubblici, soprattutto per quanto riguarda gli autobus urbani, insomma anche ad Arezzo sono notevolmente aumentati gli autobus urbani in circolazione nuovi, quello che però servirà nei prossimi anni per consentire questo trend di rinnovamento del parco mezzi, ma anche per dare certezza agli operatori e anche ai cittadini, in questo fronte la Regione sta lavorando per provare a individuare un percorso di eh, un contratto temporaneo che possa portare all'esito della gara senza particolari eh, problematiche né per i cittadini né per le società. Ci sta lavorando gli uffici della Regione, noi abbiamo messo a disposizione le nostre conoscenze, le nostre disponibilità, vedremo se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi eh, tutte le società della Toscana riusciranno a trovare un accordo con l'ente regionale per eh, un contratto ponte che porti all'esito della gara.